ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டடி மூட்ஸ் லோயரிங் த ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் அதாவது ஜெய்ப்பூர் டெல்லி மும்பை இந்த மூணு பிளேஸ்லேருந்தும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேர்ள்ஸ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஏஜ் இந்த ஏஜை வந்து ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த ஏஜில் இருக்க கேர்ள்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேர்ள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க வந்து கன்சென்சுவல் அவங்களோட சம்மதத்தோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க அதாவது லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து ஃபிஃப்டீன்லேயே கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜும் பண்ணியிருக்காங்க செல்ஃப் அரேஞ்ச் மேரேஜ் அதாவது லவ் மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க லவ் இவங்க மேரேஜ் பண்ண இவங்க லவ் பண்ண பாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு கீழேயும் இருக்காங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸை விட அதிகமாகவும் இருக்காங்க வேறு கேஸ்டாகவும் இருக்காங்க சில பேர் வேறு ஃபெய்த்தாகவும் இருக்காங்க இல்லைனா ஒரே கேஸ்டாகவும் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கவங்களே எடுத்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டடி பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டை கவர்மெண்ட் கிட்ட சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கன்சென்சுவல் செக்ஸ் இதை வந்து டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணணும்னா ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்டை கம்மி பண்ணணும் ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு பொண்ணும் பையனும் கல்யாணம் பண்ணணும்னா எத்தனை வயசு இருக்கணும் பொண்ணுக்கு வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கணும் பையனுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இருக்கணும் இதே தான் ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்னா என்ன இப்போ ஒரு பொண்ணும் ஒரு பையனும் லவ் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு கீழே இல்லைனா அந்த பையனுக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தான் ஆகுது ரெண்டு பேருமே வந்து செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸ் வச்சுக்கிறாங்கன்னு வைங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு சம்மந்தத்தோடு தான் இது நடக்குது ம் நடக்குது ஆனால் இதை வந்து கோர்ட்டுக்கு போச்சுன்னு வைங்களேன் இதை வந்து அந்த பொண்ணு சம்மதம் சொல்லி தான் நான் பண்ணினேன்னு அந்த பையன் சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஏஜ் ஆஃப் கன்சர்ன் என்னென்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்தால் தான் அந்த பொண்ணு சம்மதிச்சுனா சம்மதத்தோட பண்ணாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா அந்த பையனை அவன் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க ஓகேவா அதை தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து சம்மதத்தோடே செக்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க அதனால இந்த ஏஜ் ஆஃப் கன்சர்ன்டை லோயர் பண்ணுங்க ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்லாம் இது ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒருத்தரோட பொண்ணு ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறான் அந்த பொண்ணுக்கு பதினஞ்சு வயசு அந்த பையனை லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கா அந்த பையன் வேறு கேஸ்ட்னு வைங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சம்மந்தத்தோடு தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க போலீஸ்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவாங்க என் பொண்ணு இந்த மாதிரி இவன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இல்லைனா இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் என்னாகும் அந்த பையனை தான் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த பையன் மேலே ஏதாவது தப்பு இருக்கா இல்லை அவன் வந்து சம்மதத்தோடு தான் எல்லாமே பண்ணியிருக்கான் சரி இந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து இந்த சஜஷனை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புக் பாய் ஃபார் ரேப் பண்ணர் போஸ்கோ போஸ்கோ சட்டத்துக்கு கீழே வந்து ரேப் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஐபிஎஸ்கி கீழே ரேப் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறமா இன்னொரு சட்டம் இருக்குது ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் ஆக்ட் டூ இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பொண்ணும் பையனும்னா இதில் சொன்னல நிறைய பேர் மைனர்லே வந்து மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பதினஞ்சு பேரில் இந்த மாதிரி மைனர்ஸ் வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த பையன் வந்து மேஜராக இருப்பான் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருப்பான் அந்த பொண்ணு வந்து மைனராக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி மேரேஜ் பண்ணால் அந்த பையனுக்கு மூணு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அவன் சம்மதத்தோடு பண்ணானா இல்லையா எதையுமே பார்க்க மாட்டாங்க ஜெயில் தண்டனை கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ஏஜ் ஆஃப் கன்சர்டை கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன்னா யஷ்வந்த் ராய் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் இது வந்து சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் இதில் என்னாச்சுன்னா இந்த யஷ்வந்த் ராய் இருக்கார்ல இவரோட வீட்டில் இவங்க பொண்ணு இவருக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க வந்து மைனர் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே அவங்களுக்கு வயசு இவங்க வந்து நான் டாய்லெட் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு
அதனால இவர் வந்து எங்க பையனை கொண்டுட்டாரு அதனால இவர் மேல மர்டர் கேஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடினாங்க பட் ஜட்ஜஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கும் போது அந்த பொண்ணு கன்சென்ட் கொடுத்திருந்தாலுமே அது கன்சென்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த யஷ்வந்த் ராய் இந்த அப்பா இருக்காருல்ல அவரை விடுதலையும் பண்ணிட்டாங்க எப்படி விடுதலை பண்ணிட்டாங்கன்னா அவர் வந்து அவர் பொண்ணை காப்பாத்துறதுக்காக அவர் பொண்ணு உடம்ப ஒருத்தர் தொடரும் அதை காப்பாத்துறதுக்காக தான் அவர் பண்ணாரு தற்காப்புக்காக தான் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் ஹண்ட்ரட்ல அவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இது சும்மா கதை தான் ஏஜ் ஆஃப் கன்சர்ன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக இதுதான் அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேஸ்ட் வயலன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாட்டா பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க வேற ஒரு கேஸ்ட்ல வந்து கல்யாணம் பண்ணா இன்னுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்காம தான் இருக்காங்க இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா இந்த பையன் வந்து பயந்து போய் அந்த கேர்ள விட்டுட்டே ஓடிடுறான் ஒருவேளை அவன் கல்யாணம் பண்ணாலுமே இவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கேஸ் கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைச்சு பயந்து போய் அவன் அந்த பொண்ணை கை விட்டுட்டு ஓடிடுறான் இந்த கேசஸும் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்பவே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கேர்ள்ஸ்க்கு இருக்கான் எதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மொபிலிட்டி அதுக்கப்புறமா ப்ரீ மேரிட்டல் ரிலேஷன் செக்ஷுவாலிட்டி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறதுக்கு கேர்ள்ஸ்க்கு இன்னுமே ரொம்பவே தடை விதிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க வீட்டுல ஆனா பாய்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பிசிஎம்ஏ அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது ப்ரோகிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இதை கவர்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட்ல இப்போ ஒரு பொண்ணும் ஒரு பையனும் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் மைனர் ரெண்டு பேருமே மைனர்னா அவங்களோட மேரேஜ் வந்து எப்போ வாய்ட் ஆகும் எப்போ வந்து செல்லாதது ஆகும்னா இந்த ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தங்க போய் அஹ் கோர்ட்ல போய் நான் வந்து தெரியாம மைனரா இருக்கும்போது தெரியாம மேரேஜ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேஜர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சொன்னா இந்த கல்யாணம் செல்லாது அவங்க மேஜர் ஆகி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள சொல்லிடணும் இல்ல நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அந்த பையனும் பொண்ணும் யாராவது ஒருத்த போய் சொன்னா போதும் அஹ் அந்த கல்யாணமே செல்லாது நடந்ததுக்கான நடந்ததாவே இருக்காது இல்லனா அவங்க மைனரா இருக்கும் போதே அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒருத்தங்களோட பொண்ணோட பேரண்ட்ஸோ இல்ல பையனோட பேரண்ட்ஸோ யாராவது போய் கோர்ட்ல இந்த மாதிரி என் பொண்ணு மைனர் அந்த இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிட்டா இது செல்லாது அப்படின்னு கேட்டா அது செல்லாம போயிரும் இதுதான் இப்ப இருக்க நம்ம கிட்ட இருக்க ஆக்ட் ப்ராபிகிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் ஆக்ட் இத கவர்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல கண்டிப்பா சைல்ட் மேரேஜ நல்ல அண்ட் வாய்ட் அபினிஷியோவா ஆக்கணும் அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சைல்ட் மேரேஜ் நடந்தாலே அதை வந்து வாய்டுன்னு சொல்லிடணும் அது வந்து செல்லாதுன்னு சொல்லணும் இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாதான் சொல்லணும் அப்படிலாம் கிடையாது நடந்துச்சுனாலே இப்படி ரெண்டு பேர் ரெண்டு மைனஸ்க்கு வந்து நடந்துச்சுனாலே உடனேவே அது செல்லாது அப்படின்னு இந்த சட்டத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா இப்போ மைனர் கேர்ள்ஸ வந்து வீட்லயே போர்ஸ் பண்ணியும் மேரேஜ் பண்ணி வைப்பாங்க இவங்களே விருப்பப்பட்டும் மேரேஜ் பண்ணுவாங்க அதானே இந்த ரெண்டு மேரேஜ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வரணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே இல்லாம இருக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க சென்டர் கெட்ஸ் ரெஸ்பான்சஸ் டு டிராப்ட் சோசியல் செக்யூரிட்டி கோடு சோசியல் செக்யூரிட்டி கோட்னா ஒன்றும் கிடையாது கோட்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரே ஒரு ஆக்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதை வந்து நம்ம லான்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ போஸ்கோ ஆக்டே இருக்குன்னு வைங்களேன் அதை வந்து லான்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த போஸ்கோ ஆக்ட் கூடவே இப்போ சைல்டு மேரேஜ் ஆக்ட் பார்த்தோம்ல அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இதாக கொண்டு வராங்கன்னு வைங்களேன் அதை தான் வந்து கோடுன்னு சொல்லுவோம் ஒன் ஆர் மோர் லாஸ் அதை தான் கோடுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரில வந்து லேபர் லாஸ் வந்து ரொம்ப நிறையவே இருக்கு நிறைய லேபர் லாஸ் இருக்கு எல்லாமே பிரிட்டிஷ் காலத்திலே வந்து கொண்டு வந்தது ஓகேவா அப்ப அந்த காலத்துல இருந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் வேற இப்போ இருக்க இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் வேற அதே மாதிரி அந்த காலத்துல ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ரைட் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படுது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ லாஸ்டா வந்து பட்ஜெட் சப்மிட் பண்ணாங்கல்ல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டொன் டூ டுவெண்ட்டி பட்ஜெட் சப்மிட் பண்ணும்போது என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் லேபர் லாஸையும் நாங்
அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கோட் ஆன் சேஃப்டி ஓகேவா இது வந்து லோக்சபால பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து என்ன ரிப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த நம்ம ராஜ்யசபாக்கு போய் பாஸ் ஆகும் அடுத்து மூணாவது பாத்தீங்கன்னா கோட் ஆன் சோசியல் செக்யூரிட்டி இதை பத்தி தான் இதுல பேசியிருக்காங்க கோட் ஆன் சோசியல் செக்யூரிட்டி பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பப்ளிக் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்காக விட்டுருக்காங்க டிராஃப்ட வந்து பண்ணிட்டாங்க டிராஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டு பப்ளிக் வந்து கமெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக விட்டுருக்காங்க நாலாவது பாத்தீங்கன்னா கோட் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் அந்த கமெண்ட் எல்லாமே டேட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பீப்புள்ஸ் வந்து போர் ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானூறு கமெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கான் ஓகேவா இப்போ வந்து கோட் ஆன் சோசியல் செக்யூரிட்டி அதை பத்தி பாப்போம் இதுல பாத்தீங்கன்னா எயிட் முன்னாடி இருந்த எயிட் லாஸ் வந்து கோடிஃபை பண்ணி தான் ஒரே இதா வந்து கோட் ஆன் சோசியல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு கொண்டு வர போறாங்க எதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் கம்பன்சேஷன் ஆக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எயிட் லாஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரே கோடா கொண்டு வர போறாங்க அதுக்கப்புறமா இதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் லைஃப் கவர் இதெல்லாம் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ரேட் எல்லாம் யாரு டிசைட் பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு போர்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அவங்கதான் வந்து டிசைட் பண்ண போறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இதுல என்னன்னா பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் ஹிக் ஒர்க்கர்ஸ் ஹிக் ஒர்க்கர்ஸ்னா யாருமே கிடையாது டெம்பரவரி ஒர்க்கர்ஸ் சில பேர் டெம்பரவரியா வேலை பார்ப்பாங்கல்ல ஒரு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் ரெண்டு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது இல்ல இப்ப நம்ம ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டாலுமே என்ன ஒர்க் பண்றோம் எவ்வளவு சேலரி வாங்குறோம் மாசம் அதை வச்சுதான் நம்ம எதுனாலுமே லைஃப் கவரோ எதுவுமே எடுக்க முடியும் ஆனா இந்த ஹிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அவ்வளவா எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்ல இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த உபர் ஓலா இதுல எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து வண்டி ஓட்டுறாங்கல்ல இவங்க எல்லாம் ஹிக் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு தான் கான்ட்ராக்ட் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது இல்ல அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக அதுக்காகவும் இங்க ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க என்னெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்கன்னா லைஃப் அண்ட் டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் அவங்களுக்கும் கொடுக்க போறாங்களாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்கிற நாலுல ஒரு ஹிக் ஒர்க்கர் இந்தியா இந்தியால தான் இருக்காங்களா அப்ப இந்தியால எவ்வளவு ஹிக் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க அதுக்கப்புறமா ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் கண்டிப்பா வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வந்து கொடுக்கணும் அவங்களோட ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து சஜஷன் கேட்டிருக்காங்கல்ல இப்போ இதுல ட்ரேட் யூனியன்ஸ் அதுக்கப்புறமா இண்டஸ்ட்ரியல் ஓனர்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு வந்து அப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த செக்யூரிட்டி கோடுக்கு ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் பென்ஷன் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணும் அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நாங்க டைம் டு டைம் டிசைன் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு டைம் வந்து இவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டைம் இவ்வளவு கொஞ்சம் அதிகமாகுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பிடிக்காது தானே கண்டிப்பா நம்மளே பாருவோம் அவங்களுக்கு அதிகமா காசு கொடுத்தா நாங்க எப்படி எங்களோட பிசினஸ பாக்குறதுன்னு அவங்க கேட்பாங்க தானே இந்த பிரச்சனை தான் இதனால அவங்க வந்து அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஒழுங்கா பேசி ஒர்க்கர்ஸ் கிட்டயும் பேசி எம்ப்ளாயீஸ் கிட்டயும் பேசி ஒரு கான்சன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படி அப்படி கொண்டு வந்தாதான் இந்த கோடை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதுக்கு வந்து இவங்க அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயம் பீரியாடிக்கல் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே அப்படின்னு ஒரு சர்வே வந்து பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே மேல வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சர்வேல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இந்தியால ஜாப் கிரியேஷன் ரொம்பவே கம்மி ஆயிடுச்சு புதுசாகன ஜாப் வந்து எதுவுமே கிரியேட் ஆகவே இல்லை அது மட்டும் இல்ல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால கவர்மெண்ட் இந்த கோட் கொண்டு வர்றது இந்த லாஸ் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை ஃபை பண்றது காட்டிலும் ஜாப்பையும் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு எஃபர்ட் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அடுத்து எடிட்டோரியல்ஸ் பாக்கலாம் ஆப்டர் ஆர்சிஇபி ரிட்டின்ஸ் நீட் ஃபார் ரீஃபார்ம் ரீகேபிலிரேஷன் அதாவது இப்போ ரீசண்டா தாய்லாந்துல ஆர்சிபியோட சப்மிட் நடந்துச்சு இதுல வந்து இந்தியா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்க வந்து இதை சைன் பண்ண போறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க
இந்த மாதிரி டேரிஃப்ஸ் டேக்ஸ் கஸ்டம் டேக்ஸ் இதெல்லாம் போட மாட்டாங்க நம்ம இங்க இங்க இருந்து நம்ம பொருளை கொண்டு போய் அங்க எந்த டேக்ஸுமே கட்டாம வித்துக்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மியா டேக்ஸ் போடுவாங்க இதுதான் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இதுல எந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசியானோட டென் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் இந்த பிக்சர்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இந்த டென் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு அஞ்சு கண்ட்ரிஸ் எதுலான்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா சைனா ஜப்பான் நியூசிலாந்து சவுத் கொரியா இந்த 15 countries, அதுக்கப்புறமா இந்தியா இவங்கெல்லாம் தான் இருக்கிறதா வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்தியா இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்க சைன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன் சைன் பண்ணல இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ரெண்டு மூணு கன்சர்ன்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவர் லோயரிங் அண்ட் எலிமினேஷன் ஆஃப் டேரிஃப்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ் நம்ம அந்த கண்ட்ரிஸ்க்கு விற்கும் போது நமக்கு டேரிஃப் போட மாட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்க நம்ம கிட்ட விற்கும் போது நம்மளும் டேரிஃப் போட கூடாதுல்ல அதுதான் நம்ம இந்தியாவுக்கு பிரச்சனையா ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவங்க கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து டேரிஃப் போடாம நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம டொமஸ்டிக் பிளேயர்ஸ் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படுவாங்க தானே இப்போ இங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு பெண் விக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்ப ஃபாரின்ல இருந்து ஒரு பெண் வருது அமெரிக்கால இருந்து ஒரு பெண் வருதுன்னு வைங்களேன் அந்த பெண்ணு இங்க வரும்போது நம்ம டேரிஃப் போட்டுதான் வாங்குவோம் டேரிஃப் போட்டுதான் உள்ள அனுப்புவோம் அப்ப டேரிஃப் போடும்போது அந்த பெண் அஞ்சு ரூபா வர்றது பத்து ரூபாய் ஆயிரும் அப்போ பொதுவாகவே நிறைய பேர் எது நம்ம வில கம்மியானது தானே வாங்குவோம் பொதுவா அப்போ அந்த அஞ்சு ரூபாய் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான பெண் தான் அஞ்சு ரூபாய் பெண்ணு தான் வாங்குவோம் நம்ம கண்ட்ரியில் ப்ரோடியூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணது தான் வாங்குவோம் அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் விற்காது வாங்குவாங்க ஆனால் விற்காது ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து டேரிஃப் இல்லாமல் வரும்போது எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே அஞ்சு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேற கண்ட்ரியில இருந்து வர்றது தானே வாங்குவோம் ஃபாரின் பெண்ணு தானே வாங்குவோம் அதுதான் அதுதான் பிரச்சனை அதுதான் நெகட்டிவ்லி இம்பாக்ட் டொமஸ்டிக் அக்ரி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்சர்ன் இன்னொன்று வந்து லேக் ஆஃப் கன்சஷன் ஆன் கீ டிமாண்ட்ஸ் அதாவது ஒர்க் விசாஸ் அதுக்கப்புறம் லிபரேஷன் இன் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி அனுப்பும் போது உள்ள சர்வீஸ்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வந்து லிபரேஷன் தரணும் அப்படிலாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதை வந்து அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து ட்ரேட் டெபசிட் ஏற்கனவே இதுல பதினஞ்சு கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்கல்ல இதுல பதினோரு கண்ட்ரிஸ் கூட இந்தியா ட்ரேட் டெபிசிட்ல தான் இருக்கான் ட்ரேட் டெபிசிட்னா ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளவா வந்து அவங்க கிட்டலாம் நம்ம வாங்குறது இல்லை ஏன் வாங்குறது இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கும்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சைனாவை வச்சு சொல்றேன் இப்ப சைனால இருந்து நம்ம நிறைய பொருள் வாங்குறது இல்லை ஏன் ஏன்னா அங்க ஃபுல்லா சீப்பான பொருளை கொண்டு நம்ம இந்தியாவில கொண்டு டம்ப் பண்ணிருவாங்க குவாலிட்டியே இருக்காது சைனா இதை பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டியே இருக்காது சைனா போனா சைனா பொம்மையா அப்படின்னு கேட்போம்ல அந்த மாதிரி இது அந்த மாதிரி வந்து குவாலிட்டி இருக்காது இதனால வந்து இதுல பதினஞ்சு கண்ட்ரிஸ்ல பதினோரு கண்ட்ரி கூட நம்ம ஏற்கனவே ரொம்ப ட்ரேட் வைக்கிறதே இல்ல இப்போ இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டா கண்டிப்பா ட்ரேட் வச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் சைனீஸ்ல இருந்து இப்போ அந்த முன்னாடி நம்ம வாங்காத பொருள் எல்லாம் அவங்க கண்டிப்பா கொண்டு நம்ம மார்க்கெட்ல கொண்டு தட்டிடுவாங்க அப்ப என்ன ஆகும் நம்மளோட டொமஸ்டிக் பிளேஸ் பாதிக்கப்படுவாங்க குவாலிட்டி பாதிக்கப்படும் ஹெல்த் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் இது ஒரு கன்சஷனா வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா மோர் இம்போர்ட்ஸ் டு அண்டர் மைண்ட் மேக் இன் இந்தியா அதாவது நம்ம வந்து மேக் இன் இந்தியான்னு நம்மளோட ஒரு பிரின்சிபலான ஸ்கீம் வச்சிருக்கோம் என்னன்னா இந்தியாலே எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஆனா இப்போ இந்த கண்ட்ரிஸ் கூட ஃப்ரீ ட்ரேட் வச்சுக்கிட்டோம்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கண்டிப்பா வாங்கிதான் ஆகணும் தானே அதுக்காக தானே இந்த அக்ரிமெண்டே அப்படி வாங்கும் போது என்ன ஆகும் அங்கேயும் நிறைய இம்போர்ட்ஸ் வந்துடும் வேற மேக் இன் இந்தியாவையும் நம்ம மேக் இன் இந்தியா கீழேயும் நிறைய ப்ரொடியூஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் வரும்போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம் அதான அங்க இருந்தே வாங்குறதுனால அதே வாங்கிட்டு இருப்போம் நம்ம கண்ட்ரில எதுவுமே மேனுபேக்சர் பண்ண மாட்டோம் அதனால நம்ம கண்ட்ரில வந்து இந்த மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம் வந்து பாதிக்கப்படும் இந்த கன்சஷன் எல்லாம் இந்தியா வச்சிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த எடிட்டோரியல்ல வித்ட்ராவல் நாட் ஏ சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காரு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கட்டுங்க ஆனா வந்து அதுக்காக நீங்க வித்ரா பண்ணிருக்க கூடாது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து மத்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா கிட்ட நாங்க வந்து உங்க அக்ரிகல்ச்சர் தான் நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமான சென்சிட்டிவ் செக்டார் ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம கண்ட்ரில என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னுமே அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்ல தான் இருக்காங்க அதனால
ஒரு நிலையான எக்கனாமிக் பொருளாதார வளர்ச்சியை கொண்டு வரணுங்கிறது தான் இந்தியாவோட கோலா இருக்கு ஆனா எதுக்காக இந்த கோல் வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரீசன்காக ஒன்னு எக்ஸ்டர்னல் பெனிஃபிட் இன்னொன்னு இன்டர்னல் பெனிஃபிட் இன்டர்னல் பெனிஃபிட்னா பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவோட எக்கனாமிக் நல்லா க்ரோத் ஆச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் நிறைய ஜாப்ஸ் கிரியேட் ஆக கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா யங் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபியூச்சரை தரும் ஏன்னா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு பயப்பட வேண்டாம் நம்மளோட எக்கனாமி ஸ்டேபிளா க்ரோத் ஆச்சுன்னா இது இன்டர்னல் பெனிஃபிட் இன்னொன்னு எக்ஸ்டர்னல் பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா உலக அளவுல பெரிய எக்கனாமிக்ல வந்து பெரிய ஒரு பிளேயரா வந்து ரைஸ் ஆகுறதுக்கு இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் இந்த ரெண்டும் இருக்கா இப்போ இந்த ரெண்டு கோலே நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கோல் இப்போ மேக் இன் இந்தியா மேனுபேக்சரிங் ஹப்பா இந்தியா மாறணும் எல்லா பொருளுமே இந்தியால வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம விற்கணும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஏமா இருக்கு இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வேணும் நம்ம குளோபல் வேல்யூ செயின்ஸ் கூட இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு குளோபல் வேல்யூ செயின்ஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம விற்போம்ல அதுதான் இப்போ மேனுபேக்சர் பண்ணியாச்சு நான் வந்து ஒரு இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் பத்து மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இதுதான் நம்ம கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரில பத்து மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து என்ன ஒரு போன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க அப்போ அந்த போன் வந்து இந்த பத்து மெம்பர்ஸ்க்கு தான் நீங்க விற்க முடியும் தானே பத்து மெம்பர்ஸ் தானே அந்த கண்ட்ரில இருக்காங்க நீங்க இந்த கண்ட்ரிக்குள்ளே இந்த பத்து மெம்பர்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் விற்க முடியும் மற்ற விற்க முடியாது அப்போ அந்த பத்து போன் தயாரிக்கிறதுக்கான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தான் நீங்க வச்சிருப்பீங்க அதுக்கான டெக்னாலஜி தான் வச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் இதே வந்து குளோபல் வேல்யூ செயின்ஸ் கூட நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நிறைய கண்ட்ரிஸ் கூட நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாத்தீங்களா ஆர்சிபியில எத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்கு அவங்க கூட எல்லாம் நம்ம அப்ப அவங்களுக்குலாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நிறைய போன்ஸ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப நிறைய போன்ஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் நிறைய லேபர்ஸ் வேணும் நிறைய லேபர்ஸ் நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் ஜாப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம எக்னாமி டெவலப் ஆகும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு கோலையும் நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நீங்க உங்களுக்கு வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸோட சப்போர்ட் வேணும் நீங்க ஐசோலேட்டா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஏஷியாலே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டு தான் இருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்னு ஆர்சிபி இதுல நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் ஏற்கனவே ஒண்ணுல நம்ம இல்லை அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ரிகன்சிவ் அண்ட் ப்ராக்ரெசிவ் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் டிரான்ஸ் பசிபிக் பார்ட்னர்ஷிப் இது பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லயே சைன் பண்ணிட்டாங்க இதுலயும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கண்ட்ரிஸ் இருக்கு சிங்கப்பூர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இதுலயும் நம்ம இல்ல இந்த மாதிரி இல்ல இல்லாம போறதுனால நமக்கு நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியாமதான் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா வேர்ல்ட் பேங்க் என்ன சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்க டொமஸ்டிக் ரீஃபார்ம்ஸ் உங்க மேனுபேக்சரிங் இதுல கொஞ்சம் ரீஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டு கண்டிப்பா குளோபல் வேல்யூ செயின்ஸ் அதான் இந்த மாதிரி குளோபல் குரூப்ஸோட ஜாயின் பண்ணுனாதான் உங்க கண்ட்ரி வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து பூஸ்ட் ஆகும் ஜாப்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் பாவர்ட்டி வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்சிபி கூட நம்ம ஜாயின் பண்றதுனால நமக்கு ஹை குவாலிட்டி அண்ட் ஹை பேயிங் ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா ரீஜனல் அண்ட் இண்டோ பசிபிக் பவரா நம்ம மாறணுங்கிறது நம்மளோட ஏம் இது அப்படி மாறணும்னா என்ன பண்ணும் எல்லா கண்ட்ரிஸ் கூடயும் ட்ரேட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்ல ப்ராஸ்பெக்டிவ் அது ஒரு வளமான குளோபல் பவரா மாறணும் அப்படிங்கிறதும் நம்மளோட எய்ம் இதெல்லாம் வேணும்னா நம்ம குளோபல் வேல்யூ செயின்ஸ் கூட இன்டகிரேட் பண்ணணும் மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட வந்து நம்மளோட வியாபாரத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு பீஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் இதுல எதை பத்தி பேசியிருக்காங்கன்னா அயோத்தியா வெர்டிக் இதை பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க இதுல இன்னொரு எடிட்டோரியலும் கொடுத்துருக்காங்க அதுலயும் அதே தான் கொஞ்சம் பேசியிருக்காங்க பாக்கலாம் என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் வந்து வெர்டிக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தீர்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நாப்பத்தஞ்சு பக்கம் இருந்திருக்கு அந்த ஆயிரத்தி நாப்பத்தஞ்சு பக்கமும் ஆனா அஞ்சு ஜட்ஜஸ்மே ஒருமித்த கருத்தை தான் செயல் சொல்லி இருக்காங்க அன் அனுமிட்டியா இருந்திருக்காங்க இது ஜுடிஷியரோட சிங்கிள் மைண்ட காட்டுது இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பாடி பொலிடிக் ஃபார் யுவர்ஸ் அதாவது இந்த பிரச்சனை இந்த அயோத்தியா பிரச்சனை வந்து பொலிட்டிக்ஸ் ப
அந்த அமைதியை விரும்புகிற மக்களுக்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக ஒரு ரிலீஃப் தான் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு ரொம்பவே வந்து அவங்களோட லைவ்லிஹுட் வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருந்துச்சு அவங்களோட பிஸ்னஸை டெய்லி பண்ண முடியல திடீர் திடீர்னு கலவரம் வெடிக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம்ல இந்த பிரச்சனைலாம் முடிவுக்கு வந்துடும் இதெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஃப்ளாஸும் கொடுத்துருக்காரு என்ன ஃப்ளாஸ் கொடுத்துருக்காருனா இந்த வெர்டிக்ல வந்து தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன்ல வந்து ஒரு வன்முறையா அவங்க போய் அந்த ராமர் சிலையை வச்சாங்கல்ல அங்க அதை வந்து இவங்க கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் நைன்டி டூல டிசம்பர்ல இந்த மசூதியை இடிச்சத வந்து இவங்க இதுல வந்து ரொம்ப கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு எவிடென்ட்ரி கன்க்ளூஷனை பேஸ் பண்ணி தீர்ப்பு கொடுக்கல எவிடென்ஸை பேஸ் பண்ணி தீர்ப்பு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவோட ரிப்போர்ட்டை இது பண்ணி தான் அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த மசூதிக்கு முன்னாடி கீழே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு அது வந்து டுவெல்த் செஞ்சுரி ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஹிந்து ஸ்ட்ரக்சர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்காலஜிக்கல் சர்வி ஆஃப் இந்தியா ஆனால் ஆர்காலஜிக்கல் சர்வி ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லலைன்னா இந்த கீழே இருந்த ஹிந்து ஸ்ட்ரக்சரை இடிச்சுக்கிட்டு மசூதி கட்டினாங்கன்னு சொல்லலை ஒருவேளை அதுவே வந்து காலப்போக்கில் வந்து அழிஞ்சிருக்கலாம் மண்ணோட மண்ணாடு மூடி இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏதாவது நடந்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட ஆயிருக்கலாம்ல ஆனா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி எவிடென்ட் கன்க்ளூஷன் எதுவுமே தரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயம் நமக்கு கண் கண் கூட தெரியுது எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல அந்த ராமர் சிலையை கொண்டு வச்சுட்டாங்க அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க இனிமே இங்க யாருமே வழிபாடு நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல இருந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ரெண்டா பிரிச்சாங்கல்ல ஹிந்துஸ்க்கு இந்த மசூதி இருக்கிற இடத்துல நீங்க வழிபாடு நடத்துங்க அப்பெல்லாம் வந்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து நமாஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க தொழுகை வந்து பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க இது கண் கூட தெரியுது ஆனா அவங்களுக்கு எந்த ரிலீஃப்மே கொடுக்கல அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு எந்த பங்குமே கொடுக்கலல்ல அவங்கள வந்து வெளியே தானே ஏதோ கொஞ்சம் நலம் தாரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால இது ஒரு இதா சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு அவங்க என்ன காரணம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் டைட்டில ப்ரூவ் பண்ணல முஸ்லீம்ஸ் இந்த நிலம் வந்து எங்களுக்கு தான் எக்ஸ்க்ளூசிவா சொந்தம்னு அவங்க அவங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியல அதனாலதான் வந்து பார்த்தா கீழே வந்து ஹிந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருந்திருக்கு அது அப்படி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயம் இது அந்த ஆர்டிக்கல்ல போட்டிருந்தாங்க கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸா எடுத்திருக்கலாம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கேஸ சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு வந்து இப்ப கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இது வந்து டெமோக்ராட்டிக் டிஸ்பக்ஷனை காட்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ்னா ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ட்ரெஸ் பாஸ்னா என்னன்னா இப்போ நீங்க சும்மா போய் ஒருத்தரோட நிலத்தை ஆக்குபை பண்ண போறீங்கன்னு வைங்களேன் சும்மா போனாலே வந்து சிவில் கேஸ் உங்களுக்கு டேமேஜ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இப்போ இது என் நிலம் இது வந்து உங்க நிலம்னு வைங்களேன் நான் சும்மா உங்க நிலத்துக்கு வந்தாலே அது வந்து நான் வந்து டேமேஜ் வந்து கிளைப் பண்ணலாம் என் அனுமதி இல்லாம இவன் என் நிலத்துக்கு வந்து ஏதோ பண்ணிட்டான் நான் ஏதோ பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ட்ரெஸ் பாஸ் ஒரு நிலத்துல இருந்து இன்னொருத்தவங்களோட நிலத்தை வந்து நான் ஆக்குபை பண்றது தான் வந்து ட்ரெஸ் பாஸ் என்னோட கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ்னா என்னன்னா இப்போ நான் உங் எங்க என் நிலத்துல இருந்து உங்க நிலத்துக்கு ஒரு கிரிமினல் இன்டென்டோட வரேன் அதாவது உங்களை கஷ்டப்படுத்தணும் உங்களை அடிக்கணும் இந்த மாதிரி கிரிமினல் அஃபென்ஸ் ஏதாவது பண்றதுக்காக உங்க நிலத்துக்கு வரேன்னா அதுதான் கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேஸ் இது ஆமா மசூதி இருந்த இடத்துல என்ன பண்ணாங்க ஹிந்து குரூப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணாங்களா அங்க கலவரம் பண்ணாங்க அப்ப கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸா இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய கேஸ்ல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கணும் இந்த கிரிமினலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதாவது அவங்களுக்கு கலவரம் பண்ண விடாம தடுத்துட்டு இதை வந்து ஒரு ட்ரெஸ் பாஸ் ஒரு நல்ல ஆக்கிரமிப்பு கேஸா எடுத்து லோக்கல் சிவில் கோர்ட்லயே வந்து முடிச்சிருக்கலாம் ஆனா இது இவ்வளவு வருஷமா இழுத்து 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 சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஃபைவ் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணது வந்து நம்ம டெமோக்ராட்டிக் வந்து ஒழுங்கா வேலை செய்யலங்கிறத காட்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா இது ரியல் சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எப்போ வரும்னா இது வந்து இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து ரியல் சென்ஸ் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எப்போ வரும்னா இந்த டிமாலிஷன் பண்ணாங்கல்ல அந்த மசூதியை இடிச்சாங்கல்ல அந்த கன்மிட் அந்த கன்மிட்ஸ்க்கு எப்போ தண்டனை கொடுக்குறாங்களோ அப்பதான் ரியல்
நம்மளோட செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வரப்போகுது இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா இந்த பார்லிமெண்டரி பில்டிங்கை ஒன்று ரீபில்ட் பண்ணும் இல்லைனா ரெனவேட் பண்ணும் அப்படின்னு தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த எடிட்டோரியலில் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா ரீபில்ட் பண்ண வேண்டாம் ரினோவேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இடிச்சுட்டு மறுபடியும் கேட்ட வேணா ரினோவேட் பண்ணுங்க ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட நிறைய செக்குலர் வேல்யூஸ் வந்து இதுல இருக்கு அதனால இதை வந்து புதுசா கட்ட வேணாம் ரினோவேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கை பத்தி இந்த இதுல வந்து பேசியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ் ஹவுஸை யாரு டிசைன் பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் தான் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு பேர் யார்லான்னு பாத்தீங்கன்னா சர் எட்வின் லைட்டன்ஸ் அதுக்கப்புறமா சர் ஹெர்பர்ட் பேக்கர் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த டிசைனை நைன்டீன் டுவெல்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்ல கட்டி முடிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே எப்படி இருக்குன்னா சௌசத் யோகினி டெம்பிள் இன் மத்திய பிரதேஷ் அங்க இருக்க இந்த யோகினி டெம்பிள் மாதிரி அப்படியே இருக்கும் இது வந்து எப்ப கட்டின பில்டிங் பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் செஞ்சுரியில நான் அந்த பிக்சர் எடுத்து வச்சிருந்தேன் இந்த பிபிடியில போட மறந்துட்டேன் நீங்க பாருங்க அது கரெக்டா இந்த மாதிரிதான் சர்க்குலரா நம்ம பார்லிமெண்ட் இருக்க மாதிரியே இருக்க அந்த பிக்சர் அந்த டெம்பிளை வந்து பேஸ் பண்ணி கட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம படுத்தீங்கன்னா அது அப்படியேதான் இருக்கு இந்த டெம்பிள வந்து என்னொரு நேம் சொல்றாங்க அதோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கார் எக்காட்டர்சோ மகாதேவா டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கண்டிலே இருக்கிற கொஞ்சம் யோகினி டெம்பிள்ஸ் தான் இருக்கான் அதுல இந்த ஒரு டெம்பிள் தான் இன்னுமே வந்து குட் கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது என்ன காட்டுதுன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா பார்லிமெண்ட் வந்து கலோனியல் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க கட்டிட்டு போன பில்டிங் அதுல போய் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பதிலடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது ஃபுல்லாவே பாருங்க அந்த டெம்பிள் மாதிரியே தான் அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா இந்த பார்லிமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஸ்டாட்யூஸ் இருக்கும் யாரோடதுலான்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரகுப்த மௌரியா மோதிலால் நேரு இந்திரா காந்தி இந்த மாதிரி உங்களோட சிலைகள்லாம் அங்க இருக்கு நிறைய போர்டியாட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா உபனிஷத்தாஸ் மகாபாரதா மனு ஸ்மிருதி அதுல எழுதியிருக்கிற இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் அங்கங்க எழுதியிருக்காங்க குரான்ல இருக்க வேர்டிங்ஸ் கூட இருக்கு அதுக்கப்புறமா பார்லிமெண்ட் வந்து ஒரு ஹைபிரிட் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்ட்ரக்சரா ஸ்டைலாம் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ஹிந்து சரசனிக் அப்புறம் ரோமன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறமா முகல் ஆர்கிடெக்சரும் இதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியன் டை ஸ்டைல்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஸ்டைல் ஹிந்து டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் எல்லாமே கலந்த ஒரு நம்ம கண்ட்ரி தான் ப்ளூரல் கண்ட்ரி இல்ல நம்மளோட பார்லிமெண்டோட ஆர்கிடெக்சரும் ஒரு ப்ளூரலிசத்தை எடுத்து காட்டுது அதனால அந்த நம்ம கண்ட்ரிக்கே ஒரு அடையாளம் இருக்க இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து நம்ம இடிச்சிடக்கூடாது இதே வந்து ரெனவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரி இதை ரெனவேட் பண்றதுக்கு ஏன் இப்ப அவசியம் வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது கட்டி ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால அதுக்கப்புறமா இதோட சவுத் அண்ட் நார்த் பிளாக் சவுத் நார்த் சைட்ல வந்து எர்த் கொய்க் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வைக்கவே இல்லை எர்த் கொய்க் ரெசிஸ்டன்ஸ் வைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறமா ஒர்க்கிங் அண்ட் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா எம்பிஸ்க்கு வந்து சேம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஸ்பேஸ் இல்லையா இப்ப நம்ம ரினோவேட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் போது எம்பிஸ்க்கு வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாகும் அது மட்டும் இல்ல ஸ்டாஃப் அண்ட் மீடியா பர்சன்ஸ்க்கும் வந்து அங்க வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா எம்பிஸ்க்கு எல்லாம் இண்டிவிஜுவல் கேம் சேம்பர்ஸ் வந்து இல்ல அதுவும் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால நம்மளோட பார்லிமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ட்ரியோட ஸ்பிரிட் ஆஃப் இந்தியன் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால அதை வந்து இடிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு இவர் பேசியிருக்காரு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காரு யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க கேபிட்டோல் பில்டிங் இதுதான் வந்து அங்க இருக்க பார்லிமெண்ட் வச்சுக்கோங்க அங் அது வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல கட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ரினோவேட் தான் பண்ணியிருக்காங்க ரினோவேட் பண்ணி அதுல வந்து செனட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து அவங்க இடிக்கல தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல கட்டினா அவங்களே இடிக்கல நம்ம த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல தானே கட்டியிருக்கோம் அதனால இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து நம்மளோட டெமோக்ரஸியோட ஸ்பிரிட்டா இருக்கிறதுனால இதை